இதுவரைக்கும் வாட்ச் மை டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய சேனலில் போடப்படும் வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கப்பெறும் எங்களுடைய சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பிறப்பு சான்றிதழ் பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிறப்பு சான்றிதழை வந்து இரண்டு வழிகளில் வந்து நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் முதல் வழி வந்து ஆன்லைனில் அப்ளை செய்து பிறப்பு சான்றிதழை பெறுவது அதாவது இன்டர்நெட் வழியாக வந்து நம்ம அப்ளை செய்து அதன் மூலமாகவே நம்ம பிறப்பு சான்றிதழை பெறுவது ஒரு வழி இன்னொரு வழி வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம மேனுவலாகன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது நேரடியாகவே மாநகராட்சி அந்த நிர்வாகத்துக்கு சென்று நம்ம ஃபார்மெல்லாம் ஃபில் பண்ணி கொடுத்து காசு கட்டி அதில் பழைய காலத்தில் வந்து தொடர்றதா இல்லை இந்த வழிமுறை இந்த மாதிரி வழிமுறையில் வந்து நம்ம வந்து பிறப்பு சான்றிதழை பெறுவதை பெறுவது இந்த இரண்டு வழிகள் இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இந்த இரண்டாவது வழி இந்த அதாவது நம்ம மா உதாரணத்துக்கு இப்போ மாநகராட்சின்னு எடுத்துக்குமே நகராட்சி மாநகராட்சின்னு பல பலது இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு குழந்தை வந்து மாநகராட்சியில் பிறகுது அந்த தாய் தந்தை மாநகராட்சியில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அவர்கள் எப்படி பெறுவது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் வந்து முதலில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சம்மந்தப்பட்ட மாநகராட்சி ஆஃபீஸ் கார்பரேஷன் ஆஃபீஸ் இருக்குமா இல்லையா அங்கே நேரடியாக போய் அங்கே வந்து பிறப்பு சான்றிதழ் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ம் வந்து கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் அது வந்து அந்த அதில் கேட்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தகவல்கள் எல்லாமே ரொம்பவுமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு ஆள் வச்சு தான் ஃபில் பண்ணணும் என்கிற அவசியம் எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ கோயம்புத்தூர் எடுத்துக்குமே கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபார்மில் வந்து சிம்பிளாக தான் இருக்கும் இதில் என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா அனுப்புனர் அது வந்து உங்களுடைய அட்ரஸ்ஸு பெருநர் வந்து ஆணையாளர் இப்போ இப்போ நான் வந்து கோயம்புத்தூர் பற்றி சொல்கிறதுனால கோவை மாநகராட்சி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்திங்கன்னா டூ த கமிஷனர் கோயம்புத்தூர் கார்பரேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நம்ம லெட்டருமே எழுதுகிற மாதிரி அதில் ஃபார்ம் இருக்குது எப்படின்னா பொருள் பிறப்பு சான்று கூறும் விண்ணப்பம் அப்புறம் வந்து சப்ஜெக்ட்னா அது கீழே அப்ளிகேஷன் ஃபார் பர்த் சர்டிஃபிகேட் அதை பற்றி வந்து என்ன எழுதணும்னா என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா என்னுடைய ஆண் அல்லது பெண் குழந்தைக்கு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பேன் விபரங்களை கொண்டு சான்றிதழ் நகல்கள் கொடுக்க வேண்டுமாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க இது கீழே பார்த்தா என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் போட்டிருப்பாங்கன்னா குழந்தையின் பெயர் அப்படின்னு ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து அந்த நம்ம குழந்தையோட பெயரை வந்து எழுதிக்கணும் அடுத்து வந்து பிறந்த தேதி வருஷத்தை எழுதிக்கிங்க டேட்டு அடுத்து வந்து இனம் அதாவது வந்து குழந்தை வந்து ஆணா பெண்ணாங்கிறது அங்கே வந்து எழுதிக்கிங்க மேல்னா மேலு ஃபீமேல்னா ஃபீமேல் அது மாதிரி தகப்பனார் பெயர் அந்த குழந்தையினுடைய தகப்பனார் பெயர் தாயார் பெயர் அதாவது குழந்தையினுடைய தாயார் பெயர் அப்புறம் வந்து பிறந்த இடம் மருத்துவமனை வீடு முழு முகவரி அப்படி தான் கேட்குறாங்க அதாவது இப்போ எந்த எந்த இடத்துல பிறந்தாங்க அப்புறம் வந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டல்னா ஹாஸ்பிட்டலுடைய பெயர் என்ன இது மாதிரி டீச்சர் எல்லாம் சிம்பிளான டீச்சர்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்க குழந்தை பிறந்தபோது குடியிருந்த முகவரி எங்கே வந்து குடியிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அதனுடைய அட்ரஸ் வந்து எழுதிங்க இவ்வளோ தான் இருக்குது இது ரொம்ப சிம்பிளான தான் ஒரு ஏழை ஏழையில் தான் இருக்கும் அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா நாள் அது வந்து எந்த தேதி அப்படின்னு அப்புறம் வந்து கீழே அவங்கள கோவைனா கோவை இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் வந்து நம்ம சைன் பண்ண வேண்டியதாக அவ்வளோதான் இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபார்ம் தான் இது இதுக்கு ரொம்ப நம்ம அலட்டி கொண்டு எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னு நம்ம இன்னொருத்தர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபில் பண்ணியாச்சு ஃபில் பண்ணினதுக்கு பிறகு என்னென்ன நம்ம இதை கூட வந்து சேர்த்து கொடுக்கணும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மருத்துவமனையில் நம்ம இதுக்கு அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கான ஒரு சான்று வாங்கியிருப்போம் அவங்க கொடுத்து கொடுப்பாங்க உங்களுக்கும் தெரியும் இந்த குழந்தை வந்து உங்களுக்கு தான் அதாவது ஒரு தாய் தந்தை ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணுக்கு தான் நீ குறிப்பிட்ட அந்த ஆண் பெண்ணுக்கு தான் இந்த குழந்தை பிறந்திருக்கு என்று வந்து ஒரு ஒரு சான்று கொடுப்பாங்க ஒரு சர்டிஃபிகேட் மருத்துவமனையில் அந்த சர்டிஃபிகேட்டோடய ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி ப்ளஸ் வந்து இருப்பிட சான்று இருப்பிட சான்றுனா நம்ம வந்து ஆதார் கார்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஆதார் கார்டு அப்படின்னா அதாவது அந்த குழந்தையினுடைய தாய் மற்றும் தந்தை ரெண்டு பேர்த்துடைய ஆதார் கார்டு வந்து ஜெராக்ஸ் வச்சுக்கோங்க இது எதுக்குன்னா இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு தான் இந்த குழந்தை பிறந்தது என்பதற்கான ஒரு ஒரு சான்று தான் வச்சுங்களேன் அது இந்த தாய் தந்
இந்த நாள் இருந்ததுன்னா நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணும்போது வந்து பணம் வந்து கேட்பாங்க பணம் வந்து எதுக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து அனுப்பணுமே இல்லையா அவங்க அதுக்கு வந்து கேட்பாங்க இந்த பிறந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து வீட்டுக்கு அனுப்பணுமில்ல அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபீ ஃபீஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபீஸ் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கொஞ்சம் முன்ன பின்னா கொஞ்சம் மாறுபடும் கோயம்புத்தூருக்குனா ஒரு இருக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் முன்ன பின்னா சென்னைனா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக வித்தியாசம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவுக்கு தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ காப்பி வேணும்னு கேட்பாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு காப்பி வேணால் ஒரு காப்பி ரெண்டு காப்பி வேணால் ரெண்டு காப்பி மூணு காப்பி வேணால் அது அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த கட்டணமும் அதிகமாக கேட்பாங்க உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு பிறப்பு சான்றிது மட்டும் போதும் அப்படின்னு கே சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இரநூறுவாய்க்குலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் வரைக்கும் கேட்கலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு தோர் தோர மினிமம் இரநூறு மேக்ஸிமம் ஒரு இரநூத்தம்பது வரைக்கும் கேட்கலாம் இதை வந்து ரெண்டு காப்பி அப்படின்னா ஒரு நானூறுலேருந்து ஐநூறுவாய்க்குள்ளே உங்களுக்கு கேட்கலாம் இது வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதே வந்து கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு காப்பி வேணும்னா அவங்க இரநூத்தி நாற்பது ரூபா பக்கம் வாங்குறாங்க இதே சென்னை அப்படின்னா கொஞ்சம் அது அந்த அந்த அங்கே தான் கொஞ்சம் கேட்குறோம் பெரு இருந்தாலும் தோராயமாக ஒரு இவ்வளோதான் ஒரு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது ரூபாய்க்குள்ளே ஒரு ஒரு காப்பிக்கு வரும் ரெண்டாவது வேணும்னா ஒரு நானூறுலேருந்து நான் ஐநூறுரூவாய்க்குள்ளே இந்த மாதிரி வித்தியாசம் தான் வரும் பெருசு அளவுக்கு வித்தியாசம் வராது ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ காப்பி வேணும் எழுதி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த காப்பி வந்து உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க இவ்வளோதான் இதுக்கு நீங்கள் பெருசாக எதுவும் மெனக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் அந்த பணம் ப்ளஸ் வந்து இந்த நான்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மே மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு மாதம் மாதிரி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே கிடச்சிருங்க மாதிரி பெரும்பாலும் ஒரு ப மினிமம் ஒரு பதினஞ்சு நாளும் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் அல்லது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு முப்பது மேக்ஸிமம் ஒரு ரெண்டு மாதம் மாதிரி சொல்லுவாங்க பட் அதுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு சீக்கிரமாக கிடச்சிடும் இவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா இது எல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எளிதாக உங்களுடைய குழந்தைக்கு வந்து பிறப்பு சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன